Nos últimos dias, vários comentaristas da imprensa do Eixo Rio de São Paulo vêm perseguindo o Atlético devido ao número de pênaltis marcados para o Galo desde o ano passado. Ou seja, falando que o Atlético é beneficiado, falando que o Atlético ganhou vários títulos com a ajuda do VAR e a gente sabe que esse argumento não é válido. A gente sabe que isso é uma mentira. E um ranking foi divulgado recentemente mostrando que o Atlético tem muito mais pênaltis que os seus concorrentes nas competições e todos nós sabemos que tudo isso é porque o Atlético é um grande time, tudo isso é porque o Atlético busca o gol adversário a todo momento, o Galo é um time driblador, um time vertical e muitas das vezes os adversários só param o Atlético fazendo pênalti, derrubando os jogadores do Galo quando a bola não bate na mão desses defensores, mas depois de muitos comentaristas escolherem um lado, na verdade, uns defenderem o Atlético e os outros condenarem o Galo, inclusive o Globo Esporte postou uma brincadeira de muito mau gosto e no outro dia pediram desculpas, falando que foi apenas uma brincadeira. Mas nós sabemos que toda brincadeira tem um fundo de verdade. No vídeo de hoje, adivinha quem escolheu o seu lado? O Crack Neto que vinha elogiando muito o Atlético e vinha realmente falando muitas coisas boas e defendendo o Atlético mediante vários outros comentários que a imprensa do ex fazia e resolveu também falar sobre essa situação. E você não vai acreditar no lado que o Neto escolheu. O Palmeiras está na frente do Flamengo hoje e só não está na frente do Atlético porque se o cara cair é pênalti. Se o Hulk cair... Espirrar. Se o Hulk espirrar. Ah, não. A, não, não é possível. Se o Quateta cair, se o Cascão cair, é pênalti pro Atlético. Porque é impressionante o que fizeram com o Atlético. Então, como você viu no programa Os Donos da Bola, o Crack Neto acabou indo na onda da imprensa do eixo. Acabou falando que o Palmeiras só não está à frente do Galo devido ao número de pênaltis marcados, cornetando até mesmo o nosso super-herói, o Hulk. Agora, a gente sabe muito bem que o Neto é um personagem. Ele sempre fala o que vai dar mais audiência. E o seu programa esportivo está nada mais, nada menos que em uma praça de São Paulo, que obviamente sempre vai defender Palmeiras, Corinthians, São Paulo e também o time do Santos. Mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito respeito disso. Você acha que o comentário dele foi sincero ou você acha que ele está apenas usando a audiência, na verdade, como massa de manobra? A sua opinião é muito importante, mas o meu recado para você é que passe em um ouvido e saia no outro. Todos nós acompanhamos, assistimos todos os jogos, o Galo realmente tem um grande time, o Galo realmente está jogando muita bola desde o ano passado e não é à toa que foi o campeão legítimo do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Supercopa em cima do Flamengo e vários pênaltis não foram marcados pelo Galo, só que pênaltis não marcados para o Galo não dão notícia. O próprio diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, concedeu uma entrevista recentemente falando sobre isso. É a forma que o eixo encontra de valorizar o Atlético. Eles não conseguem engolir o Galo, eles não conseguem entender que o Galo é o melhor clube do Brasil. Mas... Deixa a sua opinião aí embaixo, não esquece de deixar um like no vídeo que é muito importante. Se inscreva no canal porque eu posso voltar a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.